கேக்குதுங்க ஐயா இப்போ ஒவ்வொரு மனதுக்குள்ளேயும் ஏற்படுற அனுபவங்கள் வந்து அவங்க இயல்பு படின்னு சொல்றீங்க அப்படி தானங்க ஐயா இயல்புங்கிறது கர்மா அப்படின்னு சொல்றீங்க அவங்கவுங்க செய்த கர்மா தான் இயல்பா பதிவு ஆகுது இல்ல கர்மா வேற இயல்பு வேற கர்மாங்கிறது வந்து நம்ம என்ன செயல் நடக்கணுமோ அந்த செயல்கள் தான் வந்து கர்மாவா கர்மா தான் செயலாக வெளிப்படுது அதனால் செயல் தான் கர்மாவுக்கு கார கர்மாவை தான் செயலுக்கு காரணம் ஒழிய நம்ம இயல்புங்கிறது வேறு இயல்புங்கிறது நம்முடைய நம்முடைய பர்சனல் ரெக்கார்ட் அது கர்மாங்கிறதெல்லாம் காஸ்மிக் மைண்டில் தான் பதிவாகுது நம்முடைய பர்சனல் மைண்டில் கர்மா நம்முடைய இயல்புகள்லாம் நம்முடைய பர்சனல் மைண்டில் பதிவாகுது நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் தான் கர்மாலாம் பதிவு நம்முடைய இயல்பெல்லாம் நம்முடைய க நம்முடைய சூக்ம சரீரம் காரண சரீரத்தில் பதிவாகிறது சரிங்கய்யா இப்போ நான் கர்மா ஒன்று செய்கிறேன் ஓகே ஒரு செயல் தான் அது சு தமிழை சொல்ல போனால் அந்த செயல் வந்து திருப்பியும் என் இயல்பில் போய் பதியுது அதுவே வந்து திருப்பி அடுத்த செயலுக்கு வந்து ஒரு தூண்டுதலாகவும் அமையுது இப்போ ஒரே காரியத்துக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து கோபப்படலாம் ஒருத்தர் நிதானமாக அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஒருத்தர் பயப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சுச்சுவேஷனாக அவங்க வந்து திருப்பி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்களோ அந்த பதிவே தானே அவங்களுக்கு திருப்பி இயல்பாக மாறுது இல்லை இயல்பாக மாறட்டோம் இப்போ அதாவது இப்போ உதாரணமாக இப்போ எனக்கு ஒருத்தர் மேலே வெறுப்பு இருக்குது நான் அவரை கொலை பண்ணணும்னு சொல்லி நான் திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் இப்போ நான் அவரை கொலை பண்ணலை அது கொலை பண்ணினா தான் அது கர்மாவை ஆகும் கொலை பண்ணணும்னு சொல்லி திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னால் என்னுடைய இயல்பில் தான் மாற்றம் ஏற்படும் ஏன்னா அப்படி நினைக்க நினைக்க என்னுடைய இயல்பு மோசமான இயல்பாக மாறிட்டுருக்கும் அப்போ அந்த இயல்பு மாறுறதெல்லாம் வந்து என்னுடைய ரெக்கார்டில் பதிவாகும் நான் கர்மா நம்ம ஏதாவது கொலை பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் அது வந்து என்னுடைய ரெக்கார்டில் பதிவாகாது அது வந்து காஸ்மிக் ரெக்கார்டில் பதிவாகிடும் அதை வந்து அந்த நம்முடைய காஸ்மிக் மைண்டில் பதிவாகும் நம்முடைய பர்சனல் மைண்டில் பதிவாகாது கர்மாங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய ரெக்கார்டு கிடையாது அது வந்து காஸ்மிக் ரெக்கார்டில் பதிவாகும் அதனால் அந்த கர்மா அப்படி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சம்பவங்கள் வர்றது இதெல்லாம் அந்த அந்த இதோடைய இந்த கர்மா சம்பவங்கள் அவ்வளோ சம்மந்தப்பட்டது இந்த நம்ம இயல்புங்கிறது நம்முடைய எண்ணங்கள் கூட நம்முடைய இயல்பு மாற்றும் நம்ம ஒன்றை வந்து அதை செயல்படணும்னே அவசியம் இல்லை நீங்கள் கொலை கூட பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை கொலை பண்ணணும்னே நினச்சாலுமே கூட உங்கள் இயல்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒருத்தர் கோவப்படணும் ஒருத்தர் நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுடைய பொருளை அபகரிக்கணும்னு நினச்சாலும் கூட நம்முடைய இயல்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அடுத்தவங்களுடைய பொருள் அபகரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது கர்மாவாயிரும் ஆனால் நீங்கள் அபகரிக்கணும் சொல்லி திட்டம் போட்டிங்கன்னாலுமே கூட உங்கள் இயல்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இயல்பு மாறுறதுங்கிறது உங்களுடைய பர்சனல் மேட்ரு அது ஆனால் கர்மாங்கிறது ஒரு சோசியல் மேட்ரு ஆயிடுது அந்த சோசியல் மேட்டர் தான் கர்மாவோட சேர்ந்தது இயல்புங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய பர்சனல் மேட்டர் இப்போ பர்சனல் மேட்டரெல்லாம் நம்முடைய பர்சனல் நம்முடைய மனோ சம்ப நம்முடைய மனதில் பதிவாகுது இப்போ இந்த 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 மாதிரி சமுதாய கா இது வந்து சோசியல் மேட்டர்லாம் வந்து காஸ்மிக் மைண்டில் பதிவாகுது அதனால் கர்மா வேறு நம்முடைய இயல்புங்கிறது வேறு இல்லை ஒரு இடத்துல நீங்கள் சொல்லும்போது வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுதான் வந்து நம்மளுடைய இயல்பு அதே <laughs> கொலை பண்ணினா மட்டும்தான் கர்மாவில் சேரும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாலுமே கூட உங்களுடைய பர்சனல் ரெக்கார்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் இயல்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மோசமான இயல்பாக மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அது ஆனால் இப்போ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால அந்த இயல்பு வந்து இப்போ தங்காமல் ஓடி போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃப்ளோவில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இல்லை இயல்பு வந்து ஃப்ளோவில் இருக்காது இயல்பு எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது இயல்பு வந்து வெளிப்படும் பொழுது தான் நமக்கு தருது வெளிப்படுறது தான் ஃப்ளோயிங்கில் போகுது இல்லை இயல்பு வந்து ஃப்ளோயிங்கில் போகிறதில்லை இயல்பு வந்து ஃப்ளோயிங்கில் போயிட்டு இருந்தால் அப்புறம் இயல்பே இல்லாமல் போயிருமே அதனால் இயல்புலாம் ஃப்ளோயிங்கில் போகலை அதனால் இயல்பு அப்படி தான் இருக்குது அது ஸ்ட்ராட்டிக்காக எங்கேயோ இருக்குது அதில் உள்ள நம்மகிட்ட வந்து சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் டீப்பர் லெவலில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது நமக்கு மேட்ரே கிடையாது அது எப்படி இருந்தாலும் நிறையா கூட இருந்துட்டு போட்டோம் மோசமான இயல்பாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அதை பற்றி தப்பே கிடையாது அது எக்ஸ்டர்னலாக வெளிப்படும் பொழுது அதனுடைய நிலமை என்னங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த வெளிப்படும் பொழுது வெளிப்பட்டதெல்லாம் உடனே தோன்றி மறைஞ்சி போயிட்டே இருக்குது 
அதில் நமக்கு வேணும்னா நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் செயலுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா அவங்க இயல்புலேருந்து வரக்கூடிய எமோஷன்ஸை செயலுக்கு தேவை இருந்தால் எடுத்துக்கிடுங்க தேவைப்படலைன்னா நீங்கள் அதை விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா இந்த கன்ஃபர்மேஷனில் வந்து எங்கே ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் மைண்டு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு அப்புறமாவும் இயல்பிலிருந்து ஒரு மாறான ஒரு விஷயங்கள் மனசுக்குள்ளே வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை நல்ல கர்மா பண்ணும்போது அது பதிவாகி இயல்பு மாறுமா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் இல்லை 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 நீங்கள் நல்ல கர்மாக்கள் அது வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னு கிடைச்சு அதை நீங்கள் அந்த நீங்கள் இயல்பை மாற்றணுங்கிற முயற்சியே வேண்டாம் அந்த அந்த சப்ஜெக்டே எடுத்தானாலே இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை வந்து நீங்கள் சீரமைக்கணுங்கிற ஒரு இதுக்கே வந்துடுது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களை சரி பண்ணுற வேலையை நீங்கள் விட்டுருங்க உங்களை வந்து இயற்கையாக விட்டுருங்க அல்லது இறைவன் கையில் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருங்க உங்களை வந்து நீங்கள் நிர்வாகம் பண்ணுற வேலையை விட்டுருங்க சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுற வேலை மட்டும்தான் உங்களுக்கு உங்களை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு உங்களை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் உங்களை பொறுத்தளவில் போகும் நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒருத்தீங்கிறது <laughs> 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 கண்டிஷனிங்லேருந்து விடுபட்டு செயல்படுறது தான் கர்மாவிலேருந்து விடுபட்டு செயல்படுறதுங்கிற மாதிரி அவருடைய டாக் அப்படி இருக்கும் அதனால் அதையும் நம்ம டாக்கிங் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்